Hello, good evening, everyone. Welcome to the class. How are you? Hello. Good evening. Good evening, Miss. How are you today? I think it's a good response. You can say good. You can say bad. You can say so so. Más o menos. Fine. Ajá, esa, esa había escuchado. I'm fine. Algo así es. ¿no? Fine, I'm good. So so, más o menos. All of those things. <coughs> okay. Now you guys. Um, vamos a continuar un poquito aquí. I'm gonna continue at donde nos habíamos quedado. All the papers. Oh, estamos en la lectura, ¿verdad? No terminamos eso. Ya, yeah, es true. Bien, yeah, it's okay. <coughs> And also, uh, la plataforma, si no hemos trabajado, voy a poner una alarma para que podamos trabajar en la plataforma. la alarma a las okay. ahí está ok there we go para que podamos trabajar un poquito ahorita porque en la plataforma cuesta un poquito cargar cuando vamos iniciando pero ya en lo que voy en la clase pues carga bien ok anyways as I was saying before welcome good evening eh, yo sé que eh, ya estamos finalizando básicamente el módulo. Nos quedan pocas clases, de hecho. Déjenme corroborar un dato. Esos módulos del básico siempre se acaban súper rápido. Los módulos son donde, donde nos tardamos. Es en el módulo intermedio y el avance. El, el intermedio. El intermedio son 25 clases. ¿Okay? Y aquí básicamente ahora estamos en la clase número 14. Lo que significa que vamos a finalizar en seis días, ¿verdad? Six more days, and then we're finished. Obviously, we're finishing next week. Estamos finalizando la próxima semana. Si no me equivoco, el Thursday. Jueves 28, Thursday 28. We're going to finish. Terminamos ahí. Y empezamos un nuevo módulo pronto. Esperemos, ¿verdad? Según mandan sus documentos. Aunque yo creo que este era un grupo cerrado. Y habían más personas porque todos eran de la misma empresa. Pero um, tenían el límite, 19 personas inscritas. Y ahora tengo, quiero ver, una, dos, tres, cuatro, cinco personas que no se conectan. Y algunas personas que se conectan a veces sí y a veces no. Ese es un problema, ¿verdad? Para poder iniciar el siguiente módulo. That's a big problem. Así que vamos a ver qué sucede. Si no, igual lo van a fusionar. No lo van a dejar ahí tirado. Siempre lo van a fusionar para que podamos seguir eh, trabajando. Ok. Uh, Yo, yo, yo tengo una pregunta. Este, ¿se, ¿Existiría la posibilidad de que los alumnos puedan más o menos comentar y decir, ah, nos gustaría que en el siguiente módulo nos acompañe Miss Diana? Sí, se puede. No siempre sucede. <ríe> no ah, siempre okay. sucede, pero sí se puede. Sí se puede. Ustedes pueden mandar el comentario y, y mandar un mensaje a la persona que les escriba. Si se va a inscribir, le pueden decir. Pero mucho depende de eso. Y se lo voy a aclarar porque ya me ha sucedido con otro grupo. Que no, hasta una rebelión me armaron porque <ríe> se querían quedar todavía, pero es, no es culpa de nadie. Eh, pasó que, pasa esto. Los grupos, el mínimo que necesitan son de 19 a 20 personas. Si no se cumple ese número de personas, no se puede aperturar el siguiente módulo, a menos que los fusionen. Y como lo fusionan con otras personas que están en principiante 2, fusionan a varios, varios grupos, por ejemplo, de, digamos que de aquí quedemos, imagínense cuántos estamos, son nueve ustedes ahorita. Con otro grupo donde hayan quedado 11, hacen un grupo de 20. Pero la situación es que al otro maestro que tenía el grupo principiante 2, le van a dar ese grupo porque son más estudiantes de los que pasan, ¿lo comprenden? de él son 11 y el mío son 9 entonces se lo van a dar a él el grupo, entonces ahí es donde se van perdiendo los docentes me, mediante ustedes van fusionándose con otros grupos, pero usualmente me suelen dar los mismos módulos, el anterior 
lo llevé del principiante 4, creo, hasta el intermedio 3. Eso me lo dejaron. Esos son los que más tiempo me han dejado. Pero eh, puede suceder. Ahorita ya me lo quitaron. Ya estoy aquí. Entonces, eh, puede suceder o puede que no, ¿verdad? Pero yo estoy segura que siempre les van a brindar a alguien. Pero ustedes pueden hacer el comentario, sin problema. Sí, es que yo le digo por mí, eh, me siento bastante bien. Como usted no siente el tiempo, siento que el tiempo va así de rápido y muchas cosas que, que, que den la nada en el módulo anterior, pues ahorita incluso a veces ando trabajando. Y me han dado recordando de, de lo que hemos hablado la noche anterior y hay palabritas que se me quedan. Y no sé, siento yo que le haría bien, pero igual, pues, a ver qué sucede. Pero gracias por todo. No, 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 no hay problema. Y no, y ustedes sí pueden hacerlo. Ojalá que sí, ojalá que sí. A mí me gusta tener los grupos por lo menos dos, tres meses, por lo menos dos o tres módulos para como... Uh, afianzar un poquito, ¿verdad? Porque ahorita nos estuvimos conociendo y todo eso. Pero ya dirán ellos. Esperemos que sí. Ustedes pueden hacer el comentario, o sea, en el total de, en su derecho de hacerlo, pero ya veremos qué pasa más adelante, ¿ok? But thank you very much. Gracias por esas palabras. Es bonito. Ok, so vamos a continuar. <coughs> so I was saying before, vamos a ver un poquito ahora de la plataforma. Porque ayer les dije que íbamos a trabajar en the platform, pero no, no me recordé. Entonces ahorita puse una alarma para que las eight around eight, ahí por las ocho podamos trabajar en la plataforma, ok bien, como ya es time it's late already, y es tarde de hecho <risa> vamos a ir a la attendance y después vamos a la clase, que nos quedamos en la lectura ayer, verdad, I think we we were there in the reading, ok Aleida Verónica Humansor Santos no está Aleida, that's weird Alba Leticia González Navarro Preso en mis. Ana Gloria Chinico Cruz. Preso en mis. Andrea Alejandra Anaya López. Antonio José Santos Vázquez. Pues Antonio. Me pareció raro esto. Le voy a mandar un mensaje. I'm going to send you a message. It's late already. Oh, y. Ah, Daniel ya vi su mensaje. Así que no se preocupe. Bueno, ya lo escuché. Muchas gracias. Yes. No les han estado escribiendo ahora, ¿verdad? No. Lo, que, lo que pasa a mí es que quizás no han encontrado el enlace. Por ejemplo, yo para ingresar tuve que irme hasta el enlace que envió la vez pasada. Entré a WhatsApp y estuve va de bajar, de bajar y ahí lo encontré. Me imagino yo va a poder saber. Vaya, ahorita voy a ver. Pero voy a pegar aquí. No, yo digo, we are waiting for you, significa las estamos esperando. Ok. Ahí vamos. Ok. Eh, me había quedado. Cristian Mauricio Rivas Ramos. Presente. Daniel Armando Espinosa Paredes. Presente. Edwin Steven Cornejo. Presente. Evelyn Janet Sarabia Mejía. Presente. Fernando Valmore Díaz. Janet Tatiana Galeas Rodríguez. José Alirio Pérez Alemán. Hay varios que no están conectados. Wow. José Heriberto Reyes González. Juan de Jesús Mejía Rivas. Catherine Elizabeth Romero Mejía. Leticia Magdalena Ortiz Contreras, Ilse Marlene Castillo, Present, Miriam Estela Argueta Colindres, Present Miss, Joana Mariela Durán Guardado, Present, ok, perfect, excellent, <coughs> thank you very much for being here, gracias por esa puntualidad y por estar acá, verdad, um, vamos ahora con la lectura, que era con la, el tema que nos habíamos quedado ayer, que de hecho no terminamos de repasarlo. Así que voy a dar una vez una lectura, una lectura más, y después vamos a practicar. 
Recuerden que también primero con lectura vamos a ir con pronunciation, yes and stuff. Pero después vamos a ir con intonation para no escucharnos así robótico, como callada, como por tercer o cuarto grado. Que leíamos con el papelito en la mano y nos temblaba la mano, ¿verdad? So not like that. No, así no. Ok. Vamos a ir. <coughs> Demos un segundo, please. Solo. Ok, number one. Organize yoga classes. If you work in an office and your employees are sitting at computers every day, don't underestimate the impact yoga could have on their attitude and outlook. Yoga can help alleviate stress, calm the mind, release tension, improve brain function, and lift mood. What boss wouldn't want those outcomes? Number two. Celebrate birthdays. You don't just have to rely on business games to boost morale. Simply acknowledging special occasions can have a big impact. It shows your team that you care about them as people, not just as employees. Get everyone to sign a card, have a cake once a month, or simply buy them a round of coffees each time someone in your team has a birthday. Number three, paintball. Give your employees an opportunity to let off some steam by organizing a day of paintball. Simply acknowledging, no, me, me, me. simply getting out of the office can work wonders. Wait for a For staff morale, watch out though. As the boss, you're going to be a prime target. Guess who? Ask everyone to bring a childhood photo of themselves and put them all up on the board. And then get everyone to put their best guesses forward on each one. It's a bit of easy, light-hearted fun that will definitely help lift spirits while offering plenty of humor along the way. ¿Ok? Ahí hay muchas palabras que no conocemos, así que si algunas no las buscaron ayer, pueden preguntarme ahorita antes de ir a practicarlo. Porque ya lo revisaron, ya conocen las que no saben. Pues todas las entienden. Ok. Ok. So we're going to practice. Remember, vamos a leer despacio. No a la carrera. Vamos a ir leyendo un poquito despacio. Y eh, pronunciando. De hecho, fui a un grupo ayer donde estaban practicando eh, número por número. No se iban de un solo al, al cuatro. Eso me pareció muy buena idea. O sea, todos practicaban el uno, todos practicaban el dos, porque así les envié los audios por número. Así que esa es una muy buena idea que podrían poner en práctica. Ok. Ok, let's see. Ahí vamos. Ahí tienen las invitaciones para que puedan unirse.
Hello, Aleida. Ya decía yo, es raro que Aleida no esté por aquí. Hola, mis, es que voy manejando. Y, ah, y entonces, ay, ay. gran susto que me acordé de la clase y, y me he hecho un ladito para conectarme. Gracias. Vaya, la voy a poner en un grupo como oyente. Están practicando la lectura, ¿ok? Gracias. Ok. Ay.
decían este que el, el audio de la compañera lo siente como cortado tal vez lo podríamos escuchar eh, cada uno en su teléfono pero no sé ustedes decidan yo ahorita voy a escuchar el, el segundo eh, si sí hay algunas palabritas que, que me cuesta ¿Quién va a practicar el primero? Si no, sigo yo Yo voy con el yo, vaya. Okay. Organize. Hoy. Organize yoga classes. If you were in an office and your employers are sitting a computer every day, don't under underestimate the impact yoga could have on their attitude. And all of yoga can help alleviate stress, calm the mean relax tension, improve brain function, and lead more. What bus will want does outcome? Okay. Sí, hay varias, varias palabritas. Ese calm the mind. Esa, Se me ajá, un la, la última. Daniel, la última ponga donde dice what bus would un para escuchar okay. ajá, para escuchar bien cómo es la pronunciación what, de esa palabra what bus wouldn't want wouldn't 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 yes wouldn't wouldn't y al final wouldn't wouldn't ya Sería entonces, what boss wouldn't want, boss or comes. What boss wouldn't want, boss or comes. What boss wouldn't want, boss or comes. Okay. What boss wouldn't want, boss or comes. Okay. Okay. Mm -hmm. okay, vamos a la segunda entonces. Okay. Celebrate. Celebrate birthday.
to sign a card. Have cake once a month or simply buy them a round of coffee each time sometime in your team has a birthday. Me, me, me trabe un poquito donde dice simply acknowledge, acknowledging special oh, Ajá, no. esa es la que a mí me cuesta también yo, bueno, yo no sé si la pronuncio bien, pero acknowledging, creo. Acknowledging. Acknowledging. Ajá. Bueno, si se gusta alguien más, este, para que Voy a intentar. Voy a usted. Hola. Dele, después voy yo. Ah, ok. Eh. Celebrate birthdays. You don't just have to rely on foods and business. Simply getting. Simply getting. Out of the office. The office. Out of the office. Can work. Can work. Can work. Wonders. Hola. Wonders. Yes, wonders. There's. There's. Wonders. For. Así, ¿verdad? ¿Cómo? Perdón. Can wonders. Can work wonders. Can work wonders. Can work wonders. Can work wonders. Vaya, can y la, la otra palabra es work, con W-O-R-K, work. Diga work. 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 Oh, no. Work. Work. Diga, can work. Can work. Wonder. Wonder. Ahora todo. Can work. Wonder. Yeah, better. better. Mm
Okay, listen. Two more minutes. <coughs> Two or three more minutes. Luego volvemos acá. En el pulper voy a poner algunas personas a leer. Okay, so, estén listos. A fin de los detalles en lo que les parece difícil, palabras que les parezcan difíciles, volvemos y elijo algunas personas.
<clears throat> Hello. Well, welcome back, everyone. Uh, we're going to go now. <clears throat> Vamos a decir un poquito sobre lo que está aquí, la lectura. Lo voy a leer una vez más yo, solo para como reforzar lo que hemos estado practicando. Yo, todos hoy hemos estado practicando con la misma intensidad. Y luego voy a elegir algunas personas. <ríe> si marco correcciones, no es por criticarles en inglés ni por nada por el estilo, ¿verdad? Ustedes ya saben, es mi trabajo, al contrario, ¿verdad? Hacer esas correcciones, así que voy a ir marcando ahí. <ríe> voy a empezar con la... segunda Voy a empezar con eh, mi lectura. Number one, organize yoga classes. If you work in an office and your employees are sitting at computers every day, don't underestimate the impact yoga could have on their attitude and outlook. Yoga can help alleviate stress, calm the mind, release tension, improve brain function, and lift mood. What boss wouldn't want those outcomes? Number two, celebrate birthdays. You don't just have to rely on business games to boost morale. Simply acknowledging special occasions can have a big impact. It shows your team that you care about them as people, not just as employees. Get everyone to sign a card have cake once a month, or simply buy them a round of coffees each time someone in your team has a birthday. Number three, paintball. Give your employees an opportunity to let off some steam by organizing a day of paintball. Simply getting out of the office can work wonders for staff morale. Watch out though. <clears throat> So, como do, perdón, do, watch out, though. As the boss, you are going to be a prime target. Guess who? Ask everyone to bring a childhood photo of themselves and put them all up on a board. And then get everyone to put their best guesses. Forward on each one. It's a bit of easy, lighthearted fun. That will definitely help lift spirits while offering plenty of humor along the way. Okay, bien, estamos bien ahí. Excelente, entonces vamos aquí. Y dice, oh, la plataforma lo vamos a dejar para después de la lectura. Participar, gracias. Eh, Miss, puede repetir. Perdón, ¿puedes repetir la última palabra de la número cuatro en la, de la última línea? Eh, después de offering. La última palabra de la número cuatro. Esta. Después de offering. Offering, offering, offering. Espérame. Penny, penny of you. Human. While offering, okay, plenty, plenty, plenty or plenty. Cualquiera de dos formas es correcta. Plenty of humor or plenty of humor. Offering plenty of humor along the way. Así. Yes, all right. Bien, voy a elegir algunas personas. Vamos a ver. Me va a leer el número uno, Ilse. El número dos, Christian. El number three, Janet Sarabia. Y el number four, Leticia González. Ok, como ya todos encienden la cámara, ni modo. <coughs> Igual, si la pagaran, los elegiría ustedes así. <risa> Organize. Organize, organize yoga class. If, if you work in an office and your employees 
are sitting at computer every day. Don't underestimate the impact yoga could have on their attitude and outlook. Yoga can help alleviate stress, call the main mean, relieve tension, improve function and lift moon. What both world want to outcome. Okay, thank you very much. Vamos a corregir algunos mistakes. Okay, so sería attitude, ¿verdad? Attitude, como la primera suena como era y lo después T. Attitude, mind, improve, improve, brain, wouldn't, wu, como que dijéramos wu, 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 y después T. Wouldn't, con NT. Wouldn't, those, those. Okay, vamos con la siguiente participation. Thank you very much. Okay, Christian. Celebrate birthday. You don't just have to rely on business game. To boss Moraro. Simply acknowledging a special occasion can have a big impact. It show your thing that you care about them as people. No just as employees get everyone to think a car. Have pay once a month or simply with them around. Uh-huh. Sigue arriba la lectura. Uh, of copies each time someone in your team has a birthday. Ok, muy bien. Thank you very much. Vamos a corregir algunos errorcitos chiquititos. <coughs> birth, birth, birthdays. Ok. No es birthday, right? It's birthday. Business, business, boost, boost. Acknowledging, team, sign, no sin, ¿verdad? Sin es cantar. Bye. Each, each, each. <coughs> Continuamos ahí, creo que vamos con Janet. Hit your employee an opportunity to let on some extent be organized a die on Facebook simply getting out of the office can work for the for staff more what on though I ask the book you're going to be a pretty target. Okay, thank you very much. Thank you. Vamos a corregir un par de, de, de pronunciation. ¿verdad? Por eso estoy acá para ayudarlos. Painball, lo dijimos al inicio, painball. Eso sería give, give, opportunity, steam, buy, Organizing, getting, wonders, moral, watch out. Esto es junto, ¿verdad? Watch out, watch out. Boss, a prime target, prime target, ¿ok? And last but not least, por último, pero no... Menos importante, vamos ahí con Leticia. Guess who? Ask everyone to bring 
a childhood for of themselves and put the mall up on a board and then get everyone to put their best guesses forward on each one it's a bed of easy light here's the here then from that will definitely help lips spirits wide offering plenty of humor along the ways okay excellent good job thank you very much appreciate it vamos a corregir algunas pronunciations who up Beat off, parted, fun, definitely, way. Esa palabra es muy importante que sepa pronunciarla, no es fun, es fun, ok, fun, fun, ok. Veamos si ya funciona aquí la plataforma. Eh, nada más tenemos un aplauso a todos los que participaron. Thank you very much. You did a good job. Gracias por el esfuerzo que hicieron. Yes, you did good. Ay, ahora me apaga la cámara. Miren, Cristian, ya me apaga la cámara. Mm. Ok, bye. Vamos a trabajar aquí en la plataforma. Terminamos la unidad 1. Recuerdo eso. Vamos a trabajarle un poquito a la unidad 2. Un repaso, un repaso, porque usted ya tendría que haber hecho esto. Okay. <clears throat> Do you get to your the dentist? How seldom, how many, or how often? ¿Cuál usamos para preguntas? How often? How often? She takes a shower. Never is every day or always? Every day. Every day? My doctor doesn't smoke. My doctor doesn't smoke. Okay, usually or sometimes. Sometimes, you sure? ¿Estás seguro? Okay. I'm always on time, always am, don't am. Miss, miss, yo creo que yo me equivoqué en la de always. Es siempre, ¿verdad? Sí. Aquí sería I am always on time. La siguiente, how often do you go to the beach? I go to the beach. I love it. I never, frankly, or usually. Usually. Díganle ahí que le bajen un poquito a la tele. Aquí yo sabía. My doctor doesn't usually. Veamos. Ya. Yeah. Y la siguiente. Aquí yo sabía que era always, pero ustedes dijeron el día. Ok. Y ahí estamos, ¿verdad? Vamos con la siguiente tarea. <coughs> Dice, complete the following commands using the verse below. Oh, con los imperatives. The personnel. Send, check, supervise. The person. Send. Supervise. No, digan cosas por decirla, ¿verdad? ¿Verdad? Supervise. Supervise. The potential customers call, check, or supervise. Oh. Call the potential customers. Llámalos. Memos to the office personnel. Send, call, supervise. Memos. I S N. Report. The report. Call, send, or check. Call. ¿Cómo? Check. 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 A letter use blue ink. Right. 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 Cuidado con los ventiladores, la tele, los teléfonos, los audios, todo lo que tengan alrededor, ¿verdad? Porque cuando abren el micrófono puede hacer mucha interferencia. ¿Yes? Ok, vamos aquí. No, yo por eso aquí les digo. Todos en silencio de casa. Un gran silencio. Aparte, auriculares con, con, ¿cómo es? con cancelación de sonido, de ruido. Okay, my mother goes shopping. She doesn't have red shoes. My mother has to go shopping or needs to go shopping. What do you think it is? Needs. Needs, needs to. to. I, to study for the English exam, need to or have to. 
to get my American scholarship? Have to. Have to. Have to. You don't have to or need to get up early if you don't want to. Have to. You don't have to. They need to eat right now or they have to eat right now. I'm starving. Need to. Need to. We prepare the document for my boss. Need to or have to? Have to. Excellent job. Los audios, la música, cualquier cosa que quitan de fondo me va a hacer que me pongan copyright en el video. Una vez les digo, esto es una cosa bien seria. Yo no es que no quiera que vean tele, ¿verdad? Claro que no, porque están estudiando. Pero este YouTube, ese video va para YouTube, ¿verdad? Y cada vez que hace un sonido que está registrado por una marca, me pone una restricción en el video y me dice de que estoy haciendo un copyright, ¿ok? Que estoy violando los derechos de autor. Les digo, una vez yo literalmente solo estaba haciendo pa, 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 solo estaba... De hecho, estaba esperando a mis estudiantes y empecé a pegar con el, con el lápiz en el escritorio. Y después me dijo que era una percusión, no sé qué cosa, registrada bajo el nombre de no sé quién. Ni sé de música, dije yo, pero así me lo registro. Así que ya yes, be careful con that. Sean cuidadosos. Ok. Siguiente. Oh, por eso lo anterior. Pay the university module for study this semester. Have to, need to, need to, have to. Need. Have to. You need have to. to. They go to the immigration center to get their passport. Need to or have to? Have to. She needs to, has to lose 20 pounds to wear her dress in the wedding. Uh, uh, bueno, voy a escuchar lo que escuché ahí. Cuidado con la bulla. My best friend, my best friend has to or needs to relax before the exam. I see you as soon as possible. I need to or I have to. Need to? Okay. Ajá, uh -huh. tuvimos varios errores. Needs to, has to, need to, ¿verdad? Vemos de nuevo. Number one is have to, number two is need to, number three is has to, number four is needs to, and number five is need to. Uh -huh. Bien. Siguiente. How often do you drink milk? I always am allergic. Hmm. Always, never, or usually? Never. Never. Me identifico con esa persona. Mi estómago cree que es estómago de rico. Please. That memo today. Call, write, supervise. Right. Right. I... Right. Wear glasses to read my English book. Have to, has to, don't has to. Have to. Le pido disculpas que a veces me quedo callado. Me agarran ataques de tos o de alergia y estoy un poquito mal. Así que thank you. Bien, cuando escuchen que me quedé callada, <ríe> es por eso. Cinco segundos o diez, si no, me preguntan si estoy bien, si no, estoy tirada en el suelo. <ríe> ok. Careful. There is water on the floor. Look. Be. Be careful. Ok, ten cuidado. Be careful, sé cuidadoso. Marta visits her mom. Usually, always, rarely. Okay, muy bien. 
díganles ahí a los que tienen los audios a la par suya, que se escucha bien fuerte cuando abren su micrófono ustedes. Bien, vamos al siguiente. My boss, va, esto que está aquí ya es el examen, ¿verdad? El examen intermedio o el laboratorio, lo que quieran. Esto es just is this, uh, the midterm, right? Midterm. Así que vamos con el midterm. My boss emails every day. Esta es la persona. Está en el presente simple. Sería send, send. Y sí. Sí. Luego, my co-workers. My co-workers have, has, have. Son varias personas. Have. Have meetings on Fridays. My boss writes reports. Days, daily, or every days. Every day. Mm, tan seguro de esa respuesta. Daily. 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 I have a meeting weekly, weeks, each weeks. Weekly. 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 People at work go to conference every year, one year, yearly. Yearly. Correct. Weekly. Weekly. Yeah. Okay. Let's go with the next. Esto ya es el examen, ¿verdad? Mario like doesn't does no tú cuál sería doesn't sí, tercera persona my friends eat lunch not doesn't or don't 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 how no. much do you want does no silver no. no. i likes like or no like 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 no. Your no. sister no. friends doesn't, does, don't. Doesn't. Oh, es plural. Ese. Bien, estamos bien. Siguiente. La parte 3 del meter. My mother. Ya, yeah, mucho de esto. De has to, it needs to. My mother has to go shopping. O needs to. Eso ya lo hicimos ya. Tienen que usar la respuesta de memoria. Needs to. Needs to. Study for the English exam. Need to or have to. Have to. Do. Have to. Bien. You don't have to or need to. Get up. Let's... ¿Cómo? Have to or need to. Need to. Need it. Need to. <laughs> esto se lee need y esto se lee have, ¿verdad? The report. Call, send, or check the report. Okay. A letter. Y yo veo esto, sí lo voy a decir. Este. No muchos me están contestando, solo se quedan viendo, ¿verdad? Este también participa. De intentar reducir el sonido de alrededor, eso sí, siempre. Intenté reducir el sonido ahí, ¿verdad? De los niños, de la tele, del iPad, del teléfono, lo que sea. Pero eh, participemos. Ok. A letter. Use blue ink. Right. Right, correcto. ¿Y qué significa ink? Tinta. Tinta, correcto. The report. Check the report. Oh, ok, aquí dice just check the report. Ok, y vamos a la última parte del examen intermedio. I pay the university. Madre go first. Ah, oh, sí, ya lo vimos también. Net. Need. Need. Janet, sería need, no net. Need. Okay. Need. Need. Con I. Need. Ok, I have to. Need. I need. I need. I have to. Have to. They go to immigration. They need to or they have to go to the immigration? Have to. Have to. She needs to or has to lose pound, 20 pounds. Has to. has to. They eat right now. They need to eat or they have to eat? Need to. Have to. Hmm, vamos a ver. We prepare a document. Ah, aquí tenemos. They need to. 
¿verdad? Y con eso ya tendríamos finalizado hasta la sección 2, ya iniciando la sección number 3, ¿ok? Y aquí iniciando la sección 3, que es lo que ya termine, ahorita estamos finalizando, de hecho. Así que eh, esto ustedes lo pueden ir haciendo y vamos a hacer un review siempre. No esperen a que yo haga el review, ustedes vayan avanzando. Yes, siempre tienen que ir avanzando. Ok, let's go now eh, con la siguiente parte. Deme un segundo. Basados en la lectura que ya leímos un montón, we read it a lot, a lot, a lot. Casi ya la tenemos de memoria la lectura, ¿verdad? So we read it a lot. Y aquí vamos a leer estas oraciones y vamos a ver si según esto, la oración que está ahí es verdadera o es falsa. Por ejemplo, la primera oración, ¿me puede ayudar a leerla, Daniel? Number one, can you help me reading? Okay. Yoga has an important effect on employees. Ok, entonces dice ahí, yoga has an important effect on employees. Así que el yoga tiene un efecto importante en los empleados. Según la lectura, ¿eso es true or false? True. Entonces vamos a marcar ahí, obviamente. Tengo un segundo, solo les voy a enviar esto. Ok, yo creo que ya les cayó. Entonces voy a marcar ahí, que dice que es true. Voy a leer las otras oraciones así y voy a ir marcando si son verdaderas o falsas. ¿Se completa la actividad que estamos haciendo? ¿Ya? Yeah. Easy, right? Bien, ok. Creo que podemos ir a trabajar. Ok, ahí vamos.
Ok, yo les voy a pedir que lean una oración y ustedes me dicen si es verdadera o falsa. Por ejemplo, como yo lo hice al inicio, ¿verdad? Que yo dije, yoga has an important effect on employees. True. Así que la siguiente persona en participar va a ser Joana. Eh, eh, yoga re releases, uh, releases tension, but it doesn't call the mind. Es false. Excellent. Joana, choose the next participant, please. Mm, Gloria. Gloria. Number three, please. Perdón, perdón. Este, solo ayúdame con la primera palabra. ¿Cómo Based. se dice? Based. Based. Based on the reading a special occasion are no import. Is false. Me repita conmigo. Reading. Reading. Important. Important. Ok. Uh, choose the next participant, please. Daniel. Okay. Workers can play paintball inside the office. It's false. Okay, thank you, Daniel. Choose the next participant, please. Aleida. O oh, Aleida va manejando ahorita. Okay, Miriam. Okay, Miriam. Sheldon. For a cancer employee. For. Okay, childhood, ¿verdad? Yo escuché que dijo childhood. <laughs> childhood, childhood, ¿verdad? Que dije yo como el de la serie. Okay, good job. Thank you. Excellent. That was good. Bien. Now, vamos a ir a la siguiente parte aquí. Que es preguntas con el WH questions. Les voy a explicar antes de ir a hacer la conversation. Es super easy to do. Muy fácil para hacerlo. Solo tenemos que hacer aquí. Miren, un segundo. Vaya. Ya vimos que se le agrega ING a las cosas. Y la fórmula para hacer preguntas con el ING es pli plus subject plus verb. Verbo, pero con ING. I'm sorry, you guys. <laughs> Let's Algo que mis estudiantes sí aprenden conmigo a decir bless you con esto. Gracias. Thank you, Daniel. Ok. Verb plus subject plus verb with ing plus a complement plus a question. Mark. Una pregunta se basa de esta manera. Por ejemplo, are you playing soccer? Esta es una pregunta cerrada que solamente tiene dos posibles respuestas. ¿Cuáles son? Yes. Yes or not. Yes or not. Entonces podemos decir yes. I am. La pregunta con su complemento. O no decir no. I am not. Ok. Y así se forma una pregunta simple del present continuous. Pero vamos a formar una pregunta abierta, open question, es que para eso utilizamos la WH question words. Y aquí vamos a agregar una WH word al inicio. Ok. Like this. Sí, así como esto. Entonces, vamos a tomar la misma oración de esto de Are you playing soccer? La misma oración, solo que al inicio le voy a agregar una WH question word que me va a hacer que la pregunta se conteste con una respuesta completa. Por ejemplo, si yo pregunto where, ¿y qué significa where? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde? Where means dónde. Entonces, where are you playing soccer? Aquí. 
ya voy a tener que contestar con una respuesta completa. Me está preguntando dónde. Entonces yo voy a decir, I am going to play soccer. Puedo decir, in the park. You see? Entonces ya con esto ya necesito una respuesta que me indique una location. ¿Ok? I'm talking about location. Me estoy preguntando dónde. Entonces las fórmulas para hablar de las preguntas abiertas va a ser esta. WH question words. Y ustedes ya saben cuáles son las WH question words. Yo imagino que la saben desde el modelo anterior. Que significa where. ¿verdad? Tenemos why. Tenemos who. Tenemos when. Tenemos which. Tenemos how. Que todos esos WH words van al inicio y me ayudan a hacer preguntas abiertas. Preguntas que tengan una respuesta concreta. Con información. Ok. Información. Ok. Preguntas so far. Questions. Cuando digo so far significa hasta ahorita. Do you have questions so far? ¿Tienen preguntas hasta ahorita? Ok. Anyways, so now we're going to go with a conversation that has open questions. Vamos a ir con una conversación que tiene preguntas abiertas. Okay, so this is the conversation. I'm going to read it for you, and then I'm going to send you the audio. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm confirm some information. Hey, Rita. Sure. Tell me. I want to know. Eso ya en inglés más avanzado se dice I want to know. Pero aquí, I want to know who are attending the annual conference this year. And where is it taking place. Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room. Read by the way, by the way, by the way, when are the materials arriving. Do you know? Got it. Punto. Got it. No van a estar diciendo got it. Deberían estar viendo la pantalla y lo que estoy explicando. ¿verdad? Got it. Yes. They are arriving on Friday morning. ¿Alguna pronunciación que quiero que repito antes de mandarles el audio? Reading. Reading. ¿Cuál? Reading. Pero márqueme dónde. No, no, no. Mm. Donde dice Guaret. Yes, they are reading. Así es. ¿Esta? Sí, es eso, arriba, ¿no? Aquí dice, yes, they are arriving. Arriving. Miss, una pregunta. ¿Eh? Eh, ¿Por qué después de well, the it va mayúscula? Es, es, es una a... abreviación. Significa ah. el equipo de, que trabaja con la tecnología. Por eso se lee con, porque es una, ¿cómo se llama? Siglas. IT. Por eso se lee así. IT. No se lee IT. Bueno, mando el audio. Luis, good afternoon. 
this is written. The new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita. Sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is it taking place? Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Got it. Yes, they are arriving on Friday morning. Ok, déjenme darles un consejo para aprender inglés efectivamente con estas clases. La primera, prestar atención. La segunda, participar. Ok. Tercera, practicar. No tener miedo a cometer errores. Pero no podemos estar haciendo un multitasking porque nuestro cerebro no está programado para procesar una información tan grande como un nuevo idioma si estamos en multitasking. ¿Y qué es multitasking? ¿Alguien sabe qué es multitasking? ¿No? Multitasking es cuando yo estoy escuchando la clase y al mismo tiempo estoy escribiendo aquí una cosa que me pidieron en el trabajo que hiciera. Estoy recibiendo la clase y estoy diciendo al niño, date quieto, mira, párate, qué música que no hace falta. Multitasking es que estoy escuchando la clase y estoy planchando. Multitasking es que estoy haciendo, escuchando la clase y me estoy viendo las manos. Ok. Class. Class. Ok. Your mind in the class. Solo es usted y la clase. Si no, le va a costar más. Y se va a notar, ¿verdad? Vamos a ir a practicar la conversación. Ya les voy a mandar el, el screenshot, la captura de pantalla, para que puedan ustedes. Ahí está.
okay, I know we all want to go to Emir, believe me, yo también quiero ir a Emir. Emir no es una palabra en inglés, ¿verdad? yo la digo porque, 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 porque me gusta. No okay. vayan a decir, no, que me enseñó que me no, no. It's just a, a cute word that I like. Ok, vamos ahí. <coughs> Aleita Verónica Monsor Santos. Alba Leticia González Navarro. Present Miss. Ana Gloria Chunico. Present Miss. Present Miss. Ok, ok. Voy a ir ya le puse ahí su asistencia. Este, Andrea Alejandra Naya López. Antonio José Santos Vázquez. No se conectó. Cristian Mauricio Rivas Ramos. Present. Daniel Armando Espinosa Paredes. Present. Edwin Steven Cornejo. Present. Evelyn Janet Sarabia Mejía. Present. Fernando Valmore Díaz. Janet Tatiana Galeas Rodríguez. José Alirio Pérez Alemán. Present. José Heriberto Reyes González. Juan de Jesús Rivas Mejía. Mejía Rivas. Catherine Elizabeth Romero Mejía, Leticia Magdalena Ortiz, Ortiz Contreras, Ilse Marlene Castillo. La Ilse estaba con nosotros, pero quizás ya no la dejó entrar a la sala. Ah, ok. Thank you. Gracias a ustedes. Okay. Miriam Estela Argueta Colindra. Argueta Colindra. Present. Joana Mariela Durán Guardado. Present. Ok. That will be it for today and I will see you guys tomorrow. Ok. Bye. Have a good night. Take care. Have a good night. Bye. Bye. Good night. Bye. Take care. Good night. Yeah. <laughs> good night. Good night. Have a good night. <laughs>